ഹായ് ജിയ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല പല ചോദ്യങ്ങളുടേതായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളത് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി പൊട്ടും സമയം കാണേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് അലോങ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിമാൻഡ് കേവിലാണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ സോറി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ആണെങ്കിലും എ ആർ ആണെങ്കിലും എം ആർ ആണെങ്കിലും അതായത് പ്രൈസും ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ആർ ടേബിളും എം ആർ ടേബിളും പ്രൈസൊക്കെ വെച്ചുള്ള ടേബിളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ ഇൻക്രീസസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ് എക്സ് ഡിക്രീസസ് ദെൻ ദ ഗുഡ് എക്സ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് സാധാരണ ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ ആൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഗുഡ്സിനോടുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻകം കൂടിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗുഡിനോടുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഗുഡ് എന്തായിരിക്കും ആ ഗുഡ് ഒരു ഇൻഫീരിയർ ഗുഡായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻപുട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻപുട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ആ ടേം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ റെഡിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം പ്രൈസ് ടേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഗുഡ്സും ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റും ഒക്കെ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് എന്നാൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫേമസ് ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ ജോൺ മെയ്നാർട്ട് കെയിൻസ് ജെ എം കെയിൻസിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഏതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ജെ എം കെയിൻസിന് എന്താണ് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്
ബോണ്ട്സ് ഒക്കെ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ് ആൻഡ് എ കൺസംഷൻ മീൻസ് എക്സ് ആൻഡ് എ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻഡ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് കേട്ടോ പ്ലാൻഡ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എക്സ് ആൻഡ് എ കൺസംഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഡി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മണി സപ്ലൈ ഇൻ ഇന്ത്യ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യയിലെ മണി സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ മണി സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു സെഷനിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ റെഡി അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഏതെങ്കിലും എട്ടെണ്ണം മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എട്ടെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് എട്ട് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് ഏതൊരുത്തർക്കും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് പത്തെണ്ണം എഴുതിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ പത്തെണ്ണൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിലത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോയവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മാർക്കുകളുടെ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ മാർക്കുകളുടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഒന്ന് വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് രണ്ട് വരുന്നത് സി ആണ് പി ഇ സി ഇക്കൾ ടു ആ എ ആർ എസ് ഇക്കൾ ടു എം ആർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് വരുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണ് നാല് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് അഞ്ച് വരുന്നത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ആണ് ആറ് വരുന്നത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി ഏഴ് വരുന്നത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ എട്ട് വരുന്നത് പ്ലാൻഡ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒൻപത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയാവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് 